大家会赚钱吗？通常看到的他都是穷到爆，还没飞起来就被宰了。连某会赚钱的小兄弟就一定要选他，因为他一旦有钱飞起来就完全无敌。没错，就是。We just wanna make the world dance, forget about the price tag. 超能力技能了，这一把冷却双刀流，把 T 零洛里安还有千迪奇尔打到满脸手枪啊！巅峰赛对面超级秀，我们照样疯狂拆塔，输出极快节奏，搞崩对面心态。到底最近满中该怎么双手？没有夸张的好好享受吧！恭喜大家呢，不用学费，可是请在下方现在点个赞助，大家给小小点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是麦听毒。这一开始我们就看到啊，这一个刀锋 baby 新造型啊，我就问啊，超能力啊，超能力，你说稳了我就超能力，到底多少钱？问他啊，这得出一个惊人的事实是什么呢？就是这是体验卡，<笑>什么鬼？这小兄弟最后一秒才来说啊。各位小兄弟，这部影片呢，我们一起来突破八百个赞的这个目标哦。那其实这一把呢，很多小兄弟玩这巅峰赛都是为了拿一个分数的啊，让他这英雄呢升得更多的这分啊。那像我一样就不不同了，打巅峰赛是为了什么？就是为了哎，我原本都打单排啊啊，感觉巅峰赛还能更不。这更多不同段位的人一起玩嘛，有机会还能遇到一些比较啊、呃、有的挑战一点的对手比较好玩，对不对啊？那所以说选的英雄都是为了整队润滑起啊，润啊，这顺畅起来的这英雄。那比方说我们选选了一个这景啊，就是我们后期的这保证啊，前期我们有一个这蝙蝠侠啊，那可是后期呢，后期是谁按的？还是哪一个景会比较稳了啊？不然的话，后期你要推塔，金娜手也是短的啊。虽然有一个夜叉，可是我们这英雄啊，当你如果肥起来有钱的话呢，哇，那真的是不得了了。一旦有钱啊，射一炮出去，对面啊，你打这一次这个手啊。不能说吧，不打这个手什么啊？打出去你就直接他就死去，下阵的哎，闪个才，哎呀，还差一点点，没关系。还有看到一只这个马洛斯啊，他要要是起了杀心，对面随便一个人，我们就射他满脸都是，把他的脸啊射到全部东西留下来啊。说什么留下来？当然是我们的技能组啊，蓄势待发啊，蓄很久的量啊。所以说，其实这个英雄你还是得。不断的很会浓啊，浓经济啊，把钱呢浓多一点，多吃一点鸡鸡，然后你就可以呢，使得这个英雄啊，快一点的发育起来，才能发挥出价值。不然的话，你在比方说圣剑都还没出来好了，打出来的那个伤害，哎呀，真的是，对面看到你都说啊，你快点射多我几下，射多我几下，我都还没感受到呢啊，我里面都还没有有感觉啊，你进来了吗？啊，说的是技能，你技能进来了吗？啊。看到这，下路一手一只打过去，再来，哎呀，那个一只打呀，来手大招，还有一只马洛斯，哦，马洛斯，马洛斯还要再干他吗？啊，这小胖子直接往内逃了呀！回首再把干灵鸟，再看到下路拔刀斩三个过来了，怕他吗？啊，刀锋 baby 都在附近啊，我们的这小兄弟没有了，可是、啊、还要不断的打，哎呀，是一个马洛马拉、哎、呀，一个一个哦，一百七十五块。这个二技能丢的有够精准，直接丢死了对面。哎呀，再来这射你一下，再来一手大招，全部技能打满啊，打好这输出。可是对面这个佛洛伦呵呵怎么出怎么过来了呢？可是不得不说啊，如果你是在巅峰赛遇到佛洛伦的话，通常都是比较会滑的啊，真的是有很大的这个技术含量的啊，所以。我们还是啊，如果在巅峰赛，哇，你遇到佛罗还是选一点比较 counter 他的比较好。你还想干灵鸟？这一只小数点还想干灵鸟啊？直接把他灵鸟给干掉了。回首看到这下路兵线不断的给他搞啊，不断的搞起来啊。看到上路呢一波成功的团战啊，我们还是哎看到龙勾出来了，我们管你的，打你龙吗啊？那这个龙我们要管，要射你的这个塔呀！一要不断的炮打过去，打了一炮又打一炮啊！把对面的塔没有兵线也要打这个炮，看到哇，小兄弟往对面野区去进吗？当然是可以呀、啊！啊，后期的这个奇尔才会说哇、啊、是人见人怕，那我们的前期的这蝙蝠侠就很强势了，所以不用怕对面的呀。
，看到这，我们出装呢比较精辟一点点。待会说这个塔能够拆吗？能够啊，射射射啊，射出去了啊，射出去就把这个塔给射掉。我们出的鞋子呢？哇，超级精辟！玩的是一个不断射、不断射，射了你又有量。这个冷冷却鞋就像补品一样啊！哇，看到这，哎，你还过来，哎，二这丢过去，你还想逃？再挽回了，再一个闪现，不然对面骑儿要上了。哎呀，萝莉昂，哎呀，挽回来啦，上过去！哎呀，大招！哎呀，一百四十八块，还有一个马洛欧、哦、马洛斯，三位、四位英雄直接收个你。你还来周而复始呀？屎都给打出来了呀！在出装方面呢，除了我们冷却鞋是比较精辟一点点，使得自己前期就能够发育起来以外呢，还有两个纸虎呀，兵线搞掉，再来射他！哎呦，射他，射他，射的马洛斯满脸都是了，再把这个兵线给他搞掉。为什么又有暴击又有穿透？就是因为我们出了两个纸虎，然后一个角斗士。是啊，那有暴击又有穿透，再来把圣剑给合上去，那就啊、哎，对面，即便你对上有一个和尚啊，也阻止不了你了。看到这，有一个哇，萝莉昂打他一下，他就马上哇，这个血量又。这个什么六分之一就没有掉，那打几枪就没有掉了。他前期的技能，前期的技能啊，这可是，如果中期开始那还得了，好事成双，有点歪了呀。这小兄弟射要射准一点，每每都看到很多小兄弟射的不准，那怎么受惊啊？没关系啊，我们可是很紧的啊。说的是这英雄的名字真紧的啊。下路兵线搞掉，再干灵鸟，再看到这，我们出装呢。如果是把这角斗士后期合上去，你又是一个紧的话呢？有马洛斯对面的弗洛伦呢，还可能出半半坦装，所以说呢，我们会出一个这天虫鱼会比较好啊。看到打起来了，有马洛马洛马洛啊，这丢大招，你还给我逃啊？逃什么？偷你逃了呀，小兄弟！全部人给他这么的收割。再看到下路塔，哇，这个塔很诱人啊！吸引果过去，我们就射了，虽然不住射啊，射了，射出去了。全部小兄弟对面被收割，我们还能再打对面这个塔吗？可以吗？再摸高地可以吗？我摸到摸到摸到，你还想上来？我叫你上啊！一个大招都盖不掉我呀！你还得缴械弗洛鲁，再往回再射一个，可以吗？哎哎。<笑>这么突然间就是投降了呢啊！很多小兄弟都说后期的景才能够很好的发挥，其实不然，前期的景也是能够不断的去输出给财塔的呀。那在这巅峰赛赢下这一局游戏的胜利，不断的去助攻输出。最新版之中最适合打什么英雄呢？第一个就是我们的这一位。查格纳尔了，我们是比较灵活的射手类英雄，但是如果被控制，怎么也灵活不起来，所以推荐查格纳尔作为我们的搭档，在他有这大招的时候呢，无论是单抓还是团战。我们都不会再畏惧敌方的控制性技能，轻松打出成吨的输出。最大的第二个英雄就是这一个，我们艾瑞啦。艾瑞大招可以控制敌方英雄。是应对敌方突进英雄的不二选择。艾瑞的超强恢复能力注定了他是一个及格的坦克，有他在前排吸收敌方火力，我们在后排就可以安心输出啦。压制什么英雄呢？第一个就是这一个赵云了。在前中期，赵云的输出不足以秒掉我们。而我们在面对近身的他，也可以利用一技能加速效果，轻松跑路。后期，即便赵云有出反甲或者是白盾啊，那可是这对于多段攻击的射手呢，可能不太友好。但是面对我们强化普攻，人容易被压制啊。压制的第二个英雄呢，就是啊，相生相克这位艾瑞了啊。艾瑞呢，大招范围小，只有能量球触碰到敌方英雄才会回血，所以我们超远射程就可以轻松压制他。艾瑞二技能控虽然控制长达一秒，但是延迟太高，面对拥有位移的我们命中率低啊。大招作为强力控制，范围是硬伤，无法靠近我们就会被消耗致死。为什么英雄给压制呢？第一个就是。
蝙蝠侠了。蝙蝠侠的隐身还有秒杀能力，很容易就能够接近我们，控制我们，滚都滚不到就被秒杀了。压制我们的第二个英雄就是叶娜了。叶娜的超高爆发输出能力能够快速击杀走位不慎的我们。感谢大家收看，我是 Matim 的窝窝。喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞，还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。